vierde bouwjaar werd weer met mannenmacht gewerkt om alles volgens plan te laten verlopen. Zo werd getracht machine- en ketelhuis van de tweede eenheid voor de jaarwisseling glas- en waterdicht te krijgen. december werd begonnen met de bouw van de eerste schoorsteen en op 8 januari zien we al het vertrouwde beeld van het hoogste punt van de centrale. De dammen voor de koelwater inlaatwerken zijn inmiddels door een baggermolen verwijderd. Het interieur van de kantine wordt afgewerkt. Een deel van de turbinegenerator is reeds van een kap voorzien en ook de montage verloopt hier volgens plan. Op 24 januari werd de eerste machinetransformator op het bouwterrein aangevoerd. was het nou ook weer niet. Niet alleen de schoorsteen nadat zijn voltooiing, ook in de stoomwacht vorderen de werkzaamheden snel. Het laboratorium werd in februari in gebruik genomen, zodat men vanaf dat moment over de benodigde apparatuur kon beschikken.
De inmiddels gereed gekomen kantine biedt een fraai uitzicht over het Bergemermeer. Op 28 maart werd het zwaarste stuk van de centrale, namelijk de 300 ton wegende generator, op een speciaal daartoe ingerichte transportwagen naar de plaats van bestemming gevoerd. Het voertuig was voorzien van niet minder dan 192 wielen. Dit gehele gigantische karwei werd binnen zes uur geklaard en na enkele maanden staan opwekker en generator op hun plaats. Op dinsdag 12 maart werd het koelwatersysteem in bedrijf gesteld waarbij deze waterval voor het eerst zijn belangrijke functie vervult. Het dak van eenheid 1 wordt nu definitief afgedekt. De 220 kv verbinding wordt tot stand gebracht. De werkzaamheden aan het grootste gedeelte van de ketel voor eenheid 2 waren mid zomer zo ver gevorderd dat ook de stoomleidingen en de luwo konden worden gemonteerd. Het lagerbed van de tweede turbine is geplaatst en gemonteerd.
Tijdens het proefbedrijf van eenheid 1 werd in de stoomwacht, het hart van de centrale, nauwlettend de werking van alle apparatuur gevolgd. De 14 september hebt u allen getuige kunnen zijn van de snelle realisering van het grootste object dat ooit door ons bedrijf werd opgebouwd. Begunstigd door fraai najaarsweer werd deze open dag een groot succes. Zelfs in deze omgeving kan spindrag lastig zijn. Boven verwachting werd op 21 oktober, zes weken eerder dan men had gepland, de zetproef afgelegd. Op deze dag werd om vijf voor half tien het historische moment geregistreerd. In kleine kring werd op bescheiden wijze stilgestaan bij dit in de geschiedenis van het PEB zo belangrijke moment.
Zo werd dan binnen vier jaar in versneld tempo deze centrale gebouwd die een gedeelte van de energie zal kunnen leveren voor geheel Noord-Nederland.